প্রিয় সুধি আসসালামু আলাইকুম এশিয়ান টিভির নিয়মিত সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান আর এম জি টক উইথ মেহেদি মাহবুবে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ আমাদের আজকের পর্বে আলোচক হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ নিটওয়ার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন বিকেএমই এর ডিরেক্টর মিস্টার এম আই সিদ্দিক সেলিম মাহমুদ এবং আমরা নেটওয়ার্কস লিমিটেডের চিফ অপারেটিং অফিসার মিস্টার শরফুল আলম মিস্টার সেলিম মাহবুব মিস্টার শরফুল আলম ওয়েলকাম টু আওয়ার প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা গার্মেন্ট শিল্পের বর্তমান অবস্থার উপর একটা প্রতিবেদন দেখে নিতে চাই চলুন একটি প্রতিবেদন দেখে নিই চোদ্দো পনেরো অর্থ বছরের জন্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে তেত্রিশ হাজার দুইশো মিলিয়ন ইউএস ডলার তো আমাদের বিগত আট মাসে যে রপ্তানি আয় হয়েছে তার অঙ্ক দাঁড়িয়েছে বিশ হাজার তিনশো এগারো দশমিক সাত আট মিলিয়ন ইউএস ডলার অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা যা আছে তার একষট্টি দশমিক এক আট পারসেন্ট আমরা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছি এবং আমাদের যে গ্রোথ বা প্রবৃদ্ধি সেটা হচ্ছে দুই দশমিক চার তিন পারসেন্ট এক্সপোর্ট পড়ে যাবার সম্ভাবনা নাই একেবারেই নাই বরং এটা আস্তে আস্তে করে বাড়তেই থাকবে কারণ যদি আপনার গত পাঁচ বছরের ট্রেন্ড নিয়ে না আমি যদি দশ বছরের ট্রেন্ডও দেখি তাহলে বাংলাদেশে এক্সপোর্ট কখনোই পড়ে যায়নি আগামী যে চার মাস বাকি আছে অর্থ বছরে সেই চার মাসে আমাদের যে রপ্তানি আয় হবে সেটা বেশি হবে এবং তাতে করে আমরা আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা আছে তার কাছাকাছি পৌঁছাতে পারব আমাদের মিস্টার সেলিম মাহবুব আমরা প্রতিবেদন যেরকম দেখছিলাম যে অর্থনীতি যে চালিকা শক্তি গার্মেন্ট শিল্প দেশের নানা সমস্যার মধ্যেও আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে আপনার কিছু অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রথম প্রশ্নটি গার্মেন্ট সেক্টরের বর্তমান অবস্থা বিশেষ করে নিট শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে জানতে চাই ধন্যবাদ প্রথমে আমি এই মহান স্বাধীনতার মাসে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই শ্রদ্ধা জানাই আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বীরাঙ্গনন্দের প্রতি দেশের যে এখন অরাজকতা শুধুমাত্র নিট সেক্টর নয় সব সেক্টরেই কিছু না কিছু প্রভাব ফেলছে বাজে বিরূপ প্রভাব ফেলছে যেমন আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেটা বায়াররা আমাদের এখানে আসতে পারছেন না কষ্ট করে আসলেও তারা ফ্যাক্টরি ভিজিট করতে পারছেন না তাদের কনফিডেন্স কমে যাচ্ছে আমাদের প্রতি তাদের প্রোডাক্টের তারা সেফটি আমরা দিতে পারছি না তারা মনে করছেন এটা একটা বিরাট বড় প্রবলেম এখন বর্তমানে আশা করি খুব তাড়াতাড়ি প্রবলেম থেকে আমরা মুক্ত হব উত্তরণ হবে আমাদের নিট সেক্টরে আসলে দুইশো বিলিয়ন নিট সেক্টর আমাদের নিটের বাজার সারা ওয়ার্ল্ডে গ্লোবাল মার্কেট দুইশো বিলিয়ন আপনি বুঝতে পারছেন যে আমরা এবার লাস্ট দুই হাজার তেরো এবং দুই হাজার চোদ্দো অর্থ বছরে আমরা টুয়েলভ পয়েন্ট জিরো ফাইভ বিলিয়ন আমরা এক্সপোর্ট করেছি আমাদের ভীষণ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান আমাদের ভীষণ টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট বিলিয়ন ইউএস ডলার টু এক্সপোর্ট টু অল দ্য কান্ট্রিজ আপনি জানেন যে আমাদের প্রবলেম তো আছেই অনেক প্রবলেম আছে প্রবলেম থাকবেই চ্যালেঞ্জ থাকবেই সেটা মোকাবেলা করে আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে আমরা যেটা মনে করছি 
আমাদের সেক্টর যে চ্যালেঞ্জ এখন বর্তমানে আছে সে ফার্স্ট চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে হলো রানা প্লাজার পরে সেই ট্র্যাজেডির পরে আমাদের যে চ্যালেঞ্জ ছিল সেটা হচ্ছে হলো কমপ্লায়েন্স চ্যালেঞ্জ সেটা আমরা কিন্তু ওভারকাম করতে পেরেছি আমার মনে হয় বেশ ওভারকাম করেছি যখন আমরা দশ পেয়ে গিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি আমাদেরকে পিছুতে হচ্ছে বিকজ অফ আদার্স ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো যদি আমাদেরকে অ্যাফেক্ট না করতো আমার বিশ্বাস আমরা আরও বেশি এগোতে পারতাম দুই নম্বর প্রবলেম হচ্ছে হলো বিরাট প্রবলেম যেটা আপনি জানেন ইউরো ডলার কনভার্সন রেট ছিল ওয়ান পয়েন্ট থ্রি অ্যারাউন্ড নাও ইট ইস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু অনলি আমাদের মেন মার্কেট কিন্তু কিন্তু ইউরোপ ইউরোপ নিটেড নিটেড একদম মেন মার্কেট ইউরোপে অলমোস্ট সিক্সটি পার্সেন্ট বোধ হয় হ্যাঁ যে আমাদের অলমোস্ট সিক্সটি পার্সেন্ট এখন আপনি প্রবলেমটা দেখেন তারা এখন বাংলাদেশে অর্ডার প্লেস করতে যদিও চায় ফিফটিন টু সিক্সটিন সেভেনটিন পার্সেন্টেজ প্রাইস ডিডাকশন তারা যাচ্ছে বিকজ অফ দেয়ার ইউরো ডিডাকশন ইউরো ফল প্রাইস কমে গেছে প্রাইস কমে গেছে প্রাইস কমাচ্ছে তারা আমাদের তো করা কিছু নেই তারা ইভেন এখন এই অবস্থার চান্সও অনেক অনেক কাস্টমার নিচ্ছেন সবার সবাই নয় নয় অবশ্য ইউরো ফলটা আমাদের উপরে বেশ বড় একটা প্রভাব ফেলেছে আমাদের এই জন্য নতুন মার্কেটে যেতে হবে নতুন বাজারে আমরা যাব এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে পরে আমরা আলোচনা করব জি আরেকটা বিষয় আমি বলতে চাচ্ছিলাম যেটা হচ্ছে যে আমাদের নিউ সেক্টর আপনি জানেন দুইশো দুইশোটা আমাদের কম্পোজিট ইউনিট রয়েছে আমরা কিন্তু সেলফ সাফিসিয়েন্ট অবশ্যই জি আমরা শুধুমাত্র তুলা আমাদেরকে আমদানি করতে হয় তারপর আমরা সব কিছু কিন্তু এখান থেকেই আমরা তৈরি করতে পারি এবং ফিনিশড গুডস আমরা এক্সপোর্ট করতে পারি স্পেশালাইজড কিছু আইটেম সেটা আলাদা দেবে অবশ্যই এবং দুইশোটা আমাদের দুইশো মোর দেন টু হান্ড্রেড আমাদের কম্পোজিট ইউনিট আছে এবং টু থাউজেন্ড গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি আমাদের এখানে আছে এবং অলমোস্ট অল ফ্যাক্টরি নিট সেক্টর কি সাপোর্ট দিচ্ছে হ্যাঁ নিট সেক্টরকে সাপোর্ট দিচ্ছে স্ট্রং ব্যাকওয়ার্স লিঙ্কেজ আমাদের এখানে আছে অবশ্যই ফ্যাসিলিটিস তো আমাদের কাছে আছে এবং টু হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড যে আমাদের ফ্যাক্টরি এখন রয়েছে এক্সিস্টিং সেই ফ্যাক্টরিগুলোতে ম্যাক্সিমাম ফ্যাক্টরিতে এখন কমপ্লায়েন্স আমাদেরকে বাধ্য আমরা বিকজ এক একজন বাইরে এক এক রকম কমপ্লায়েন্স যাচ্ছেন আমাদের তাদেরকে তাদের কমপ্লায়েন্স ফুলফিল করতে হচ্ছে তাদের ডিমান্ড ফুলফিল করতে হচ্ছে আমার বিশ্বাস যে খুব বেশি দূরে নয় টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান ভিশনে আমরা আমাদের টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট বিলিয়ন আমরা এক্সপোর্ট করব আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো মিস্টার সরফুল আলম আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাইব যে রেডিমেড গার্মেন্ট সেক্টরকে আপনি যে যে সেক্টরকে প্রতিনিধিত্ব করেন ইনফরমেশন টেকনোলজি আইটি সেক্টর কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করছে এবং পুরো অবস্থানটা কি আচ্ছা আমি প্রথমে বলবো যে আসলে রেডিমেড গার্মেন্ট সেক্টর কিভাবে আইটিকে ইনফ্লুয়েন্স করছে আইটিতে আমাদের ইন্টারনেট স্পেশালি আসার পর থেকে নাইনটিন এ তারপর থেকে আইটির গ্রোথটা হওয়া শুরু করেছে বিকজ আইটিকে তো কমিউনিকেট করতে হবে টু দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড এবং কানেক্টেড না হলে আসলে কম্পিউটারগুলো কানেক্টেড না হলে এটা কমপ্লিট আইটি হয় না তো আপনি যদি ওই সময় থেকে দেখেন নাইনটিন থেকে অনেক ধরনের আইটি উদ্যোগ হয়েছে সেই আইটি উদ্যোগগুলি সাকসেসফুল হয়েছে বা ভালো করছে কোম্পানিগুলো যারা গার্মেন্টসের সাথে গার্মেন্টসকে সার্ভ করেছে আচ্ছা বিকজ আমাদের আইটিকে অনেক ধরনের উদ্যোগী হয় কিন্তু সেটাকে একটা স্কেলেবল পর্যায়ে নিয়ে যেতে যে কোনো ব্যবসা একটা স্কেলেবল পর্যায়ে না হলে তো আসলে সাকসেসফুল বলা যায় না তো যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গার্মেন্টসকে টার্গেট করে শুরু হয়েছিল যেসব ব্যবসা সেগুলো বেশ ভালো সে সাকসেসফুল হয়েছে যেমন আপনি দেখবেন যে আমাদের দেশে ইন্ডিয়ার মতো সফটওয়্যার এক্সপোর্ট বা আউটসোর্সিং খুব একটা এখনও সাকসেসফুল হয় এখন পর্যন্ত না এখনও পর্যন্ত হয়নি ইনশাল্লাহ এটা হয়ে যাবে কিন্তু এটার ওয়ান অফ দ্য রিজন আমি বলবো যেহেতু এটা গার্মেন্টসকে কেন্দ্রিক ছিল না তো সেই জন্য গার্মেন্টসকে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আমাদের আইটি সেক্টরকে অনেক বেশি হেল্প করেছে এবং সেই সাথে এখন গার্মেন্টসেরও এখন যেরকম অবস্থা যে আইটি ছাড়া আসলে গার্মেন্টস চিন্তাই করা যায় না যে আপনি কোনো একটা গুডস প্রডিউস করাটা যেরকম যেরকম ইম্পর্টেন্ট এটাকে ট্রান্সপোর্ট করাটা যেরকম এরকম এটাকে কমিউনিকেট করাটাও ওরকমভাবে ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে আমরা দেখেছি যে লাস্ট ফিউ ইয়ার্স আমরা যখন আইটি শুরু করি তখন বাইং হাউস ওয়ার্ডটা খুব পপুলার ছিল যে বাইং হাউসের মাধ্যমে আমাদের গার্মেন্টস গার্মেন্টস কেনা হতো এখন দেখবেন যে যাদের বাইং হাউস ছিল তাদের বেশিরভাগ কোম্পানি বায়াররা নিজেরাই এখানে অফিস করেছে যেমন আমরা অ্যাজ এ কোম্পানি আমি বলবো যে আমাদের আই মিন নাইনটি পারসেন্ট অফ দি বায়ার্স যারা এখানে অফিস করছে তারা আমাদের কাস্টমার এবং তাদের থেকে আমরা দেখলাম যে বাংলাদেশে যে আইটির স্ট্যান্ডার্ড সেট হয়েছে যে আমরা যদি বলি সিকিউরিটি ইজ এ ভেরি
তারপরে কমপ্লায়েন্সের জন্য ভিডিও সার্ভেলেন্স এগুলো সবই মানে এগুলো খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে আইটি এর জন্য তো আমরা এখন যদি আপনি কোনো একটা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির দিকে বা ফ্যাক্টরির দিকে দেখেন আমার মনে হয় না যে আইটি ছাড়া মানে একদিনও চলতে পারবে আমি এরকমও কিছু ফ্যাক্টরি চিনি যে আমাদের ক্লায়েন্ট হিসেবে তাদের ডিভাইসের মধ্যে এই যে আর জে ফর্টি ফাইভ আমরা যেটা বলি মানে ইন্টারনেট পোর্ট কানেক্টেড আছে এবং কোনো আমি একবার একটা ফ্যাক্টরিতে গিয়ে দেখলাম যে আমার মনে হচ্ছিল যে ফ্যাক্টরিটা বন্ধ আসলে সেদিন একটা ফুল ফ্লেজ এটা অপারেট করছিল বিকজ এখানে মানুষের খুব একটা দরকার নেই এই ইন্টারনেট কমিউনিকেশনের মাধ্যমে কাজ করছে এটা লেবেল প্রিন্ট করছে এবং কাজ চলে যাচ্ছে সো এভাবে খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট যে আমরা অনেকেই এই এই বিষয় নিয়ে আমরা ঠিক জানি না যে কিভাবে আইটি কাজ করছে আমরা এই বিষয় নিয়ে আরও আলোচনা করব আমি মিস্টার সেলিম মাহবুব কাছ থেকে অন্য একটি বিষয় নিয়ে শুনতে চাচ্ছি আমরা জানি যে নিট সেক্টর প্রধানত নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রিক ঐতিহাসিকভাবেই নারায়ণগঞ্জ বেসড এই ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথ হয়েছে আপনার কাছ থেকে আমরা শুনতে চাই নারায়ণগঞ্জের সমস্যা এবং সম্ভাবনাগুলো নিট সেক্টরের দেখছেন শুরুটা সবসময় ছোট থেকেই হয় আজকে আমরা বিশাল আরো বিশাল হবো ইনশাল্লাহ নারায়ণগঞ্জে আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক অস্থিরতা একটু কম বর্তমানে লেবারের যে বিষয়টা আছে সেটা আমাদের সুযোগ্য নেতৃত্ব আমাদের বিকেমের প্রেসিডেন্ট সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব সেলিম এ কে এম সেলিম ওসমান সাহেবের নেতৃত্বে আমি জানি যে এখানে কোনো লেবারের কোনো প্রবলেম হয় উনি সবচেয়ে আগে ওখানে আমি এই বিষয়ে আমার নিজের একটি কিউরিসিটি আছে যে আমরা যখন দেশে অনেক অস্থিরতার কথা শুনেছি শ্রমিক অস্থিরতা তো সেই সময় আমি খুব অবাক হয়ে আমরা দেখেছি যে নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক অস্থিরতা নেই বললেই চল হবার আগে হবার আগেই সেটা দূর করেছেন আচ্ছা আপনি একটু ব্যাখ্যা করুন আমার দর্শক হচ্ছে যেমন জানতে চান জি আমাদের যারা আমরা ডিরেক্টর ছিলেন এবং আগের টার্মে যারা ছিলেন এবং প্রত্যেকটা মালিককে সেলিম সাহেব বলে দিয়েছিলেন আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব যে কোনোভাবেই কোনো প্রবলেম হওয়া যাবে না বিশেষ করে বড় বড় পূজা পার্বণ ঈদ এইগুলোতে আচ্ছা আমরা কি করতাম আমরা প্রোয়াক্টিভ অ্যাকশন মনিটরিংটা কোনো কারণটা প্রচণ্ড ভালো ছিল ওনার সার্বক্ষণিক মনিটরিং ছিল এখানে ইভেন যেখানে কোনো প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তিনি সেখানে আগেই নিজে চলে যেতেন ফিজিক্যালি এবং সেখানে যে উনি প্রবলেম সলভ করতেন ধন্যবাদ আপনার নারায়ণগঞ্জকে আপনি কিভাবে দেখছেন সমস্যা সরি আমি অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম নারায়ণগঞ্জে আমাদের ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম সারা বাংলাদেশে ছিল এখন কিন্তু অনেক কম আমরা জানেন যে আমাদের প্রোডাক্টিভিটির সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্টেজ ম্যাক্সিমাম আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি নিট সেক্টর এবং নারায়ণগঞ্জে যে ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম আগে থেকে অনেক কমেছে আর একটু ভালো হলে আরও ভালো হবে গ্যাসের প্রবলেমটা এখনও রয়েছে গ্যাস একটা আমাদের এমপি সাহেবগঞ্জ ওখানকার আসন চার আসন পাঁচ আমাদের দুই ওসমান সাহেব ওনাদের অসম্ভব পরিশ্রমে আমাদের ওখানে বড় লাইন চলে এসছে গ্যাসের এখনো শুরু হয়নি আমরা আশা করছি খুব সহসাই এই প্রেশারটা অনেক বেশি বাড়বে এবং আমরা আশা করছি যে তখন আমাদের প্রোডাক্টিভিটি আরও টেন থেকে ফিফটিন পার্সেন্টেজ আমাদের বেড়ে যাবে নারায়ণগঞ্জের মানুষ আপনি জানেন ওখানে আমাদের ওয়ার্কার প্রচণ্ড দক্ষ ওয়ার্কার ওখানে রয়েছে এবং আমাদের ওখানকার ফ্যাক্টরিগুলো তারা প্রত্যেকে খুব স্বচ্ছভাবে ওয়ার্কার এবং মালিক যে রিলেশনশিপ থাকে সেটাকে খুব সুন্দরভাবে তারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যার ফলে আমার বিশ্বাস যে নারায়ণগঞ্জ এখন যেভাবে আমরা শিপমেন্ট করছি যেভাবে আমরা এক্সপোর্ট করছি তা থেকে অনেক বেশি এক্সপোর্ট করতে পারবো আর কিছুদিন পর ধন্যবাদ বিশ্বাস সরফুল আমরা আপনার কথা শুনছিলাম আগেও বলছিলেন যে আইটি সেক্টর এবং গার্মেন্ট শিল্প ওতপ্রোতভাবে জড়িত কাজ করে যাচ্ছে আপনার অভিজ্ঞতা আপনি শেয়ার করেছেন আপনি এটাকে আরও ভবিষ্যৎকে আপনি কীভাবে দেখছেন চিন্তা করছেন যে এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে এটার আইটির প্রভাবটা এটা আসলে আইটির ভবিষ্যৎ কী কী প্রোগ্রাম কী কী প্যাকেজ আসছে যেগুলো আমাদের গার্মেন্ট সেক্টর উপকৃত হবে যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এতদিন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশানকে স্মুথ করা এবং চিপার করা আমরা নর্মালি যেটাতে হেল্প করি যে কোনো একটা আমরা দেখি যে বা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আসলে প্রাইস ইজ সেট এখন ইন্টারনেট আসাতে আমরা বেশি প্রাইসে সেল করবো আরেকজন জানে না এরকম সিচুয়েশন নাই এখন আসলে সাকসেসফুল তারাই হচ্ছে আমাদের দেখা মতে যারা প্রোডাকশানে তাদের এফিসিয়েন্সি আনতে পেরেছে যত এফিসিয়েন্টলি আমি প্রডিউস করবো তত আমার প্রফিট মার্জিন বাড়তে থাকবে যত ইনোভেটিভ হবো তত বেশি প্রফিট মার্জিন বাড়তে থাকবে তো এখানে আইটি একটা বড় ভূমিকা পালন করছে 
যেমন আমি যদি বলি যে এখন ফিউচার রিসেন্ট নিয়ার ফিউচারে যে ট্রেন্ডটা হবে সেটা হচ্ছে ভিডিও কনফারেন্সিং অ্যান্ড সিকিউরিটি যেটাকে আমরা এখনও গুরুত্বের সাথে নিচ্ছি না স্পেশালি ইন দ্য গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি যেমন আমাদের কাছে মনে হয় যে ইনফরমেশনের খুব একটা ভ্যালিউ নাই কিন্তু যেসব গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি দশ বছর পনেরো বছর বা বিশ বছর এক্সপিরিয়েন্সে এসছেন ওনাদের অনেক ইনফরমেশান আছে অনেক এক্সপিরিয়েন্স কোথাও না কোথাও জমা আছে ওনাদের প্রতিটা অ্যাক্টিভিটিতে জমা আছে তো এগুলো যদি একটা নতুন একজন উদ্যোক্তা এসে এটা কোনোভাবে এটাকে আমাদের আইটি ল্যাঙ্গুয়েজে বলে গ্রোথ হ্যাকিং যে এটাকে যদি কোনোভাবে ক্যাপচার করতে পারে ওনারা যেটা বিশ বছরে আর্ন করেছেন সেটা দু মাসের মধ্যে ওনারা আর্ন করতে পারবেন সো সিকিউরিটি আজ বিকাম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর ভিডিও কনফারেন্সিং স্পেশালি আপনি আমাদের এখন দেশের যে অবস্থা সেখানে কমিউনিকেশান ইজ এ ইজ এ ভেরি বিগ প্রবলেম যে আপনি এক জায়গায় ট্রান্সপোর্ট হওয়া লোকজন যাওয়া এটা প্রবলেম তো ভিডিও কনফারেন্সিং এটা এই প্রবলেমটাকে টু গ্রেট এক্সটেন্ট সলভ করছে একটা হচ্ছে সিকিউরিটি ওয়াইজ আমি এখান থেকে যদি বনানি থেকে গাজীপুর যেতে চাই আমি আই এম শিওর যে যারা যাচ্ছেন তারা স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় নাই এবং এটা রিফ্লেক্টেড হয় ওনারা যখন ফ্যাক্টরিতে গিয়ে পৌঁছান তো এই এক ঘন্টা যে জার্নি বা দেড় ঘন্টা যে জার্নি আমার কাছে মনে হয় যেটা যে টেনশন তৈরি করে সেটা ইটস নট নর্মাল ধন্যবাদ আমাদের বিরতিতে যাবার সময় হয়ে এলো এরপর আমরা আমরা আলোচনা কন্টিনিউ করব বিরতি পরে এসে প্রিয় দর্শক সংক্ষিপ্ত বিরতি নেবার সময় হলো আমাদের সঙ্গে থাকুন প্লিজ বিরতিপর সবাইকে আবার স্বাগতম আর এম জি টক উইথ মেহেদি মাহবুবে আমরা কথা বলছিলাম মিস্টার সেলিম মাহবুব এবং মিস্টার সফুল আলমের সাথে মিস্টার সেলিম আমরা একটু অন্য বিষয় নিয়ে একটু কথা বলতে চাই আমরা জানি যে বাংলাদেশের ট্রেডিশনাল মার্কেট বলতে ইউএস ক্যানাডা এবং ইউরোপ নন ট্রেডিশনাল মার্কেটে নিট সেক্টর এর পারফরমেন্স সম্বন্ধে আপনার কাছে শুনতে চাই এ ব্যাপারে প্রবল উৎসাহ ছিল এবং এখনও আছে আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেবের বিকেপির প্রেসিডেন্ট সাহেবের এবং তারই ক্রমাগত এবং উৎসাহে আমরা আপনি জানেন যে আমরা যা ইয়েতে রাশিয়াতে একটা বড় মার্কেট সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম কিন্তু হঠাৎ করে রাশিয়া ইউক্রেনের প্রবলেমের কারণে আপনার রাশিয়াতে বোধহয় সিঙ্গেল কান্ট্রি ফেয়ার ইউজ করেছে হ্যাঁ সিঙ্গেল কান্ট্রি ফেয়ার করেছে ওখানে এবং ওখানে ভালো সারাও পেয়েছিলাম আমরা কিন্তু ওখানে প্রবলেম ইউক্রেনের কারণের জন্য এখন একটু সমস্যা হচ্ছে ওখানে জাপানে আমরা ফেয়ার করেছি আপনি জানেন জাপানে মার্কেট একটা সৃষ্টি হয়েছে আমাদের আমাদের মালয়েশিয়ায় আমরা চেষ্টা করছি ইভেন আমরা চায়নাতেও জানেন চায়না হাইটেকে দিয়ে যাচ্ছে ওরা এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করবে এখন আমরা ওখানে চায়না ইনফ্যাক্ট আমাদের ডেটা বলছে যে চায়নাতে এক্সপোর্ট আমাদের শুরু হয়ে শুরু হয়েছে এবং স্কেলে আমরা তাড়াতাড়ি এখানে যাওয়ার চেষ্টা করছি এবং আপনার মনে আছে বোধ হয় গত লাস্ট সেপ্টেম্বরে সোফা আমাদের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আমরা সবাই একটা বিজনেস টেলিভিশন টিমে গিয়েছিলাম কোরিয়াতে কোরিয়াতে গিয়েছিলাম আমরা সাউথ কোরিয়াতে এবং সেখানে আমাদের প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহেবও ছিলেন সানি সাহেব ছিলেন এবং ওখানে কিন্তু নিট ওয়ারের ইভেন এমনকি গার্মেন্টে টোটাল আর এম জি সেক্টর এখানে ভালো একটা সম্ভাবনা আমাদের রয়েছে তারপরে খুব সহসাই আশা করছি মে জুনের ভিতরে আমরা ওখানে একটা সিঙ্গেল কাটে সিঙ্গেল কাটে ফেয়ার করার চেষ্টা চেষ্টা করছি এবং চিন্তা করছি এবং খুব সময় এটা হয়ে যাবে এভাবে ব্রাজিল এবং অন্য অনেক কান্ট্রি রয়েছে আমি আপনাকে প্রথমেই বলেছি দুইশো বিলিয়ন দুশো বিলিয়নের মার্কেট নিট ওয়ারের মার্কেট গ্লোবাল মার্কেট আমরা মাত্র সিক্স পয়েন্ট জিরো থ্রি পার্সেন্টের শিপমেন্ট করছি এ লট অফ পজিবিলিটিস আর দেয়ার নন ট্রেডিশনাল মার্কেটের আসলে কেন সেভাবে অন্যান্য যারা আমরা ইউএস ইউরোপের প্রতি আমরা যেভাবে ডিপেন্ডেন্ট এই মার্কেটগুলো এক্সপ্লোর করার প্রধান সমস্যা ল্যাক অফ ইনফরমেশন ল্যাক অফ ইনফরমেশন এই জন্যে আপনি জানেন যে আমরা বিকেমির রিসার্চ টিম এবং টোটাল বিকেমি প্রত্যেকেই অসম্ভব পরিশ্রম করে থ্রি থাউজেন্ড পেজ টু টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড বায়ার্স ওয়ান সিক্সটি কান্ট্রিজ আমরা একটা বায়ার্স লিস্ট দিয়েছি আপনি দেখেছেন বোধ হয় গ্লোবাল বায়ার্স ইনফরমেশন ডিরেক্টরি এবং এটা কিন্তু খুব বেশি দিন হয়নি জি এখন কিন্তু শুরু হয়েছে আমরা যারা উদ্যোক্তা রয়েছি আমরা কিন্তু শুরু করেছি অলরেডি তাদেরকে লেখা আমরা রেসপন্সও পাচ্ছি খুব ফার্স্ট পাচ্ছি না বিকজ অফ এ লট অফ প্রবলেমস আর দেয়া ইউনো আমরা আশা করছি উইদিন সিক্স মান্থ ওয়ান ইয়ার আমরা আমরা আশা করছি যে আমরা অনেক নতুন নতুন কান্ট্রিতে নতুন নতুন বাইরের কাছে আমরা যেতে পারবো হ্যাঁ ধন্যবাদ মিস্টার সেলিম মাহবুব মিস্টার সফুল আমরা আপনার কাছে অন্য আরেকটি দিক থেকে আমরা আলোচনা শুনতে চাই যে এই সেক্টরে আমরা জানি যে গার্মেন্ট সেক্টর ক্যাপিটাল লেবার ইন্টেন্সিভ সেক্টর আইটি সেক্টর 
comparatively uh, technology. It's a yeah. totally technology uh, driven uh, industry. Apnar kache amar jana je apni suggestion shunte chai je ta growth er jonno information kotha Mr. Salim Mahabub bolchilen ki kora jay ki kora uchit. Prothomoto ami bolbo je amader age je information flow hoto traditional media the newspaper television e ekhon etar onek time move koreche internet e. আপনি যখন ইনফরমেশন পেতে হলে গুগল করতে হয় করতে হয় তো আমাদের বাংলাদেশের সম্বন্ধে যদি আপনি ইউটিউব বা গুগল দিয়ে সার্চ করেন দেখবেন যে সমস্ত নেগেটিভ নিউজগুলো ফার্স্টলি আসছে জি তো আমাদের এখানে একটা রোল প্লে করার আছে আমাদের যাদেরই যা গুড নিউজ আছে গার্মেন্ট সেক্টরে আমাদের অনেক অনেক গুড নিউজ আছে অনেক ভালো সাকসেস তো সেগুলোকে আমরা যদি ডিজিটাল মিডিয়াতে অনলাইন মিডিয়াতে আমাদের এন্ট্রি করতে থাকি তাহলে সেটা গুগলের র‍্যাঙ্কিং এ এটা উপরের দিকে আসতে থাকবে বাংলাদেশ সম্বন্ধে সার্চ দিলে আগে ভালো নিউজগুলো আসবে যেমন আমরা শুরুতে দেখছিলাম আপনার প্রতিবেদনের প্রতিবেদনাতে যেটা দেখছিলাম যে অনেক পজিটিভ নিউজ আছে আপনি যদি চেক করে দেখেন গুগল করে এই পজিটিভ নিউজগুলো দেখা যাবে না বিকজ এই এই জন্য এইগুলো আমরা ফার্স্টলি পোস্ট করি না মানে আমাদের ডিজিটাল মিডিয়াতে বা অনলাইন মিডিয়াতে আর সেকেন্ডলি এটা নিয়ে কথাবার্তা বলি না তো আমরা নেগেটিভ কথা বলতে বেশি পছন্দ করি তো আমার মনে হয় যে আমরা whether we like it or not we have to accept that যে এখন আস্তে আস্তে এটা মুভ করছে ইন্টারনেটের দিকে যে কোনো ইনফরমেশন বাংলাদেশ সম্বন্ধে কেউ যদি জানতে চায় আগে ইন্টারনেটে খোঁজ করবে তো এখানে আমাদের মিডিয়া আমাদের কন্টেন্ট বাড়াতে হবে পজিটিভ কন্টেন্ট বাড়াতে হবে ধন্যবাদ মিস্টার মাহবুব আপনার কাছ থেকে আমি আর অন্য আরেকটি ক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করুন আমাদের সাথে যে নিট শিল্পের জন্য চ্যালেঞ্জ যেগুলো দেখা যাচ্ছে আপনি বিকেমি এর একজন ডিরেক্টর এই এইগুলোর উত্তরণের জন্য বিকেমি কি করছে এবং শিল্পের জন্য আপনার কি ভাবছেন কি করণীয় আমরা জানি যে আপনারা নিট ভিলেজ করছেন আপনি একটু শেয়ার করুন প্লিজ প্রত্যেকটা মানুষের স্বপ্ন থাকে স্বপ্ন যে যখন বাস্তব হয় তখন খুশি সীমা থাকে না এটা সত্য কথা বারবার আমি আমাদের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট সাহেবের কথা বলছি তার স্বপ্ন নিট ভিলেজ করবেন জায়গা কোথায় হঠাৎ করে উনি আমাদের এমপিও বটে নারায়ণগঞ্জ বাজার শুনে খুব সম্ভব আপনি জানেন বলছি এটা হঠাৎ করে আমাদেরকে এসে বললেন যে একটা জায়গা পেয়েছি শান্তির চল এক হাজার এক হাজার একর জায়গা উনি ওনার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ওনার প্রত্যক্ষ অ্যাকশনে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি আমাদেরকে এটার পারমিশন দিয়েছেন বন্দর থেকে বেশ কাছে আমাদের শেষ প্রশ্ন নিট শিল্পের ভবিষ্যৎকে আপনি কিভাবে দেখছেন আপনি বলেছেন দুইশো বিলিয়ন ডলারের মার্কেট ডেভেলপমেন্ট সেল যেটা হচ্ছে হলো ইনভারমেন্টাল এবং কেমিক্যাল সেফটি যেটা দেবে এটা এটা করতে পারলে যেটা হচ্ছে আমাদের অলরেডি বিকেমিতে খুলেছে এটা এটা করতে পারলে যেটা হচ্ছে যে আমরা বিশ্বের যে কোনো কান্ট্রির সঙ্গে কম্পিট করতে পারব এই শিল্পী আমরা আমরা প্রত্যেকটা মা প্রত্যেকটা বোন প্রত্যেকটা ভাবি তাদের হাত শিল্পীর হাত আমাদের এখানে মেয়েদের বেশি কাজ করে আপনারা জানেন শিল্প যে এইটটি পারসেন্ট প্লাস কেন তাদের শিল্পীর হাত শিল্প তরতর তরতর করে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশের গার্মেন্ট বিশেষ করে নিট ইন্ডাস্ট্রি যতদিন বা যতদিন আমাদের মা বোনরা থাকবেন ততদিন আমরা যদি চাই গভর্নমেন্ট যদি চাই আমরা অনেক দূর অনেক দূর এগিয়ে যাব ধন্যবাদ বিশ্বাস সালিম মাহবুব মিস্টার সফল আপনার কমেন্ট এন্ডিং কমেন্ট এই ইন্ডাস্ট্রি এবং আপনার আমাদের আমি মনে করি যে আইটি এবং গার্মেন্টস ওতপ্রোতভাবে জড়িত 
এবং ডেফিনেটলি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি অনেক অনেক বড় বাট আইটি ছাড়া আসলে যেমন ক্রিকেটের ইলেভেন্থ ম্যান ছাড়াও কিন্তু টিম কমপ্লিট হয় না তো আমরাও কাইন্ড অফ ইলেভেন ম্যান কিন্তু আমরাও খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে বাট আমাদের জন্য গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট শুধু আইটি ইন্ডাস্ট্রি না আমি বলবো যে বাংলাদেশের যে কোনো কিছুই ব্যাংকিং ট্রান্সপোর্ট সব কিছুই আসলে গার্মেন্টসকে ঘিরে প্রাণ কেন্দ্র আমরাও এভাবে মানে উই উইল কিপ অন গেট ইনোভেটিভ এবং আমরা এটা সাপোর্ট করে যাব ধন্যবাদ মিস্টার সরফুল আলম মিস্টার সেলিম আহু আমাদের এই আলোচনায় অংশ নেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করছি আপনারা যারা আমাদের এই পর্বটি আবার দেখতে চান কিংবা আমাদের আগের কোনো পর্ব আপনারা লক করুন ডাব্লিউ 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 ডট বেসুর সিং ডট বিস আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য